Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Wireshark Tutorial Reihe. Heute geht's weiter und zwar wollen wir heute ähm, uns erstmal eine neue Session aufmachen. Dazu, das kann schon mal zur Verwirrung führen, äh, gehen wir hier auf Datei und dann einfach schließen. Das meint nicht, wir wollen Wireshark komplett schließen, sondern wir wollen nur diese Session schließen. Zu speichern und laden äh, kommen wir später noch irgendwann anders. Und ja, jetzt können wir hier einfach quasi eine neue Session starten und können da alles sozusagen von vorne machen. Und genau das machen wir jetzt hier einfach mal. Und ich werde jetzt hier einfach mal eine Website anwählen. So, ich habe das Ganze jetzt nochmal kurz neu gestartet, damit wir hier auch wirklich ähm, so wenig Traffic haben, den wir nicht wollen, wie es nur irgendwie geht. Okay, und das Ganze ist jetzt eine nicht verschlüsselte Website. Das heißt, wir haben hier nur HTTP und nicht HTTPS. Denn mit HTTPS ist die Analyse gleich nochmal um ein Vielfaches schwerer, was ich jetzt nicht direkt am Anfang machen möchte. So, es handelt sich hierbei um eine meiner Hacking-Challenges. Falls ihr da mehr Informationen haben wollt, dann geht ihr einfach auf meinen YouTube-Kanal und guckt da einfach mal nach. Ähm, die befinden sich alle an dieser IP-Adresse, hat auch keine Domain drauf. Das heißt, wir haben jetzt hier kein DNS oder sowas. Wir haben direkt, oder ich habe besser gesagt, direkt die Domain an, äh, die, die IP-Adresse im Browser angewählt. Das geht natürlich auch. Und ja, könnt ihr auch gerne mal machen. Das sollte dann bei euch ziemlich genau auch so aussehen. Ähm, eventuell, wie gesagt, ein paar Interferenzen, ein paar Pakete, die da nicht hingehören drin. Aber ja, gut. Was ist jetzt hier also passiert? Wir haben erstmal folgendes gemacht. Wir haben hier eine TCP-Verbindung aufgebaut. Hier solltet ihr schon kurz stutzig werden, denn ja, hier haben wir wahrscheinlich irgendwie so ein Handshake gemacht und sind jetzt höchstwahrscheinlich glücklich. Und dann haben wir hier einen GET-Befehl. GET slash, das ist einfach nur der Root sozusagen, HTTP Version 1.1. Ja, das ist ein ganz normaler GET-Befehl von HTTP. Auch das haben wir in der Netzwerktechnikreihe schon alles gelernt. Das heißt, da ist jetzt auch nichts Besonderes mehr dran. So, und jetzt sehen wir hier, das ist von meinem Rechner auf diesen Rechner hier, beziehungsweise auf den Server gekommen. Um, und das war einfach ein ganz normaler GET-Befehl. Wir können uns das Paket nochmal ganz kurz angucken. GET HTTP 1.1 Backslash R Backslash N. Und wir haben dann hier eben diese Expert Info, um, was da genau jetzt alles drin ist, welche Request Method benutzt wurde. Request URI, also quasi was danach gekommen ist. Naja, das ist einfach nur der Slash. Request Version. Und dann eben den User Agent. So, der User Agent ist jetzt auch das, was hier tatsächlich in der Anfrage mitgeschickt wird. Dadurch, dass ich natürlich mit einem Browser diese Website angeschickt habe, äh, angewählt habe. Das Ganze habe ich von einem, naja gut, es war eigentlich kein Firefox, aber das lassen wir mal außen vor. Ich verschleiere ganz gerne meinen User Agent hier und schicke einfach irgendwas anderes mit. Äh, dazu gibt es Apps, aber das hat jetzt hier nicht äh, keine Relevanz. Äh, hier steht es einfach, okay, Linux stimmt sogar ausnahmsweise mal. Um, und zwar steht hier jetzt einfach, wir haben von einer Mozilla Version 5.0 um, beziehungsweise mit, dem, mit der Hintergrund Engine Mozilla 5.0 unter einem X11 Server, das ist der Desktop Server unter Linux, Linux X86, X64, das sind Informationen über das Betriebssystem um, und dann haben wir hier eben äh, die Browser Version noch ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Ja, das sind schon recht viele Informationen nur dafür, dass wir eigentlich nur eine Website angewählt haben, aber die schickt ein Browser standardmäßig immer mit. Okay, dann haben wir hier Accept, Text HTML, also was wir alles sozusagen äh, bekommen wollen, also Text HTML, Application, XHTML plus XML, Application, wir wollen halt eine HTML-Website angucken. So, und dann Accept Language. Und das ist jetzt relativ interessant, hier kann man seine vorzügliche oder seine, seine beliebte Sprache angeben im Protokoll drin mit Accept Language, das machen viele Browser so. Meiner ist jetzt auf Englisch hier gestellt, das ist allerdings nur mein Firefox, das ist äh, von Linux intern gemacht worden. Ähm, da habe ich eigentlich nicht mal eine Einstellung getroffen, aber ich fand es eigentlich ganz gut, weil englische Google-Ergebnisse sind eigentlich ganz angenehm. Dann Accept Encoding und da steht jetzt auch wieder drin, wie das Ganze komprimiert werden soll oder werden darf. Und dann natürlich Connection Keep Alive und Upgrade Insecure Requests wollen wir upgraden, aber wir können nicht, weil der Browser tatsächlich einfach kein Zertifikat hat. So, und ja, das sind sozusagen, ist der Inhalt von unserem HTTP Request. Das heißt, wir sagen jetzt hier, ich will Website sehen. So, dann kommt natürlich erstmal wieder ein bisschen was über TCP, weil das Ganze über TCP auch übertragen werden muss. Und dann sehen wir hier ein OK. 
Und das bedeutet für mich, ja, ich habe diese Website hier bekommen. Und das Ganze passiert hier auch über das HTTP-Protokoll. Können wir uns auch gerne mal ein bisschen genauer angucken. Wir haben hier jetzt sozusagen, ähm, was steht da drin? Also HTTP, Version 1.1, 200. 200 bedeutet immer okay. Das steht auch nochmal hinten dran. Ähm, und ja, dann ist hier noch ein bisschen was über den Server drin. Das heißt, wir wissen jetzt hier, der Server läuft Nginx, ähm, Version 1.4.6 unter Ubuntu. Das Datum ist hier folgendes, auf dem Server, Achtung, das ist nicht das korrekte Datum, das ist ein bisschen von wann anders, auch wenn man jetzt meinen könnte, ich habe das Ganze hier geladen oder sowas, nein, habe ich tatsächlich nicht, ähm, das ist allerdings einfach nur die falsche Serverzeit, dann haben wir hier den Content Type ist Text HTML. Transfer Encoding ist Chunked, Connection Keep Alive wollten wir ja so und dann hier die Version von PHP, ähm, ja, ganz normal, das wird einfach alles mitgeschickt, das können wir hier sozusagen direkt uns angucken. So, und hier jetzt die Chunked Response, Data Chunk. Und jetzt sehen wir hier, das ist der ganz große Hauptteil von unserem ganzen, ähm, ja, von allem eben, von unserer Antwort. Und sich die jetzt anzugucken, naja, ist jetzt hm, nicht ganz so toll, würde ich mal so behaupten. Da gibt es bessere Verfahren dazu, zum Beispiel sich einfach die Website im Browser anzugucken. Deswegen lassen wir das jetzt. Hier kann man allerdings auch den Line-Based Text Data einfach so sich angucken und jetzt mache ich das Ganze hier mal so, dass ich, ups, äh, das wollte ich nicht. Ähm, hier gehen wir auf Line-Based Text, das ist quasi was der Körper des HTTP-Protokolls, also das ist auch einfach nur ein ganz normaler Header hier, das ist der Header und den haben wir jetzt hier sozusagen gefunden und dann gibt es aber auch noch den Body, also wie, wie bei jedem normalen Protokoll gibt es halt Header und Data, beim HTTP-Protokoll auch. Und wir wissen jetzt, okay, dass Protokoll an sich liefert uns hier relativ viel eigentlich direkt mit. Denn ja, in den Data hier steht jetzt einfach genau das drin, was uns angezeigt werden, werden wird hier von dieser Website eben. Also Head, Link, Rel, Style, Sheet, Type gleich und so weiter und so fort. Also ihr könnt es gerne selber mal durchlesen. Das ist im Endeffekt einfach exakt der Input oder der, der Content von unserer, äh, von unserer Website hier. So, und das ist jetzt einfach ganz normal hier unser HTML-Content. Jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir natürlich hier auch noch das Style-Sheet brauchen, denn wir haben hier ein href style.css drin und das wollen wir natürlich auch noch anfragen. Deswegen gehen wir wieder hier hoch und schauen uns mal an, was ist denn hier noch passiert. Okay, hier haben wir wieder ein TCP und hier sehen wir jetzt ah, ein Get-Befehl und das hat unser Browser tatsächlich auch nochmal selber geschickt. Das heißt, wir sehen hier 192, 108, das bin ich. Und ich habe jetzt hier angefragt, ich will get slash style.css, Version 1.1, wieder mal HTTP. Und direkt kommt eine Antwort wieder mal über das HTTP-Protokoll. Hier hast du deinen Style-Sheet. Und hier haben wir natürlich wieder mal den üblichen Header, der hat hier jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen. Und hier haben wir wieder aber ganz normal unseren Line-Based Text Data. Und hier steht dann eben solche Sachen drin wie Add Font Face, Family Roboto oder Roboto oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, Source, URL, Roboto, Regular, TTF und so weiter und so fort. Und ja, hier sehen wir dann im Endeffekt, was alles angefragt wurde. Ähm, und ja, dann kriegen wir hier wieder ein Acknowledgement über TCP. Wir wollen aber eigentlich HTTP. Naja, ganz klar, wir brauchen noch mehr Informationen. Wir wollen nämlich auch den Background richtig sehen. Und deswegen fragen wir hier die background.jpg an, die uns hier über, äh, übermittelt wird. Und so weiter und so fort. Natürlich hier fragen wir noch die Schriftart an. Und ja, irgendwann sind wir dann noch tatsächlich mal fertig. Und hier unten sehen wir dann nur noch TCPs. So, was ist jetzt dieses TCP? Hier haben wir übrigens einige Dupax, einige Duplicated Acknowledgements, die heißen auch tatsächlich so, ähm, die allerdings, ja doch, die kommen sogar von dem Server und das bedeutet einfach, wir haben das eigentlich schon quittiert, der Server war halt schneller, als wir quittieren konnten, das ist aber ganz okay so und hier sehen wir, werden jetzt einfach alle Sachen übertragen, die wir vielleicht noch brauchen ähm, und ja, die will ich jetzt auch gar nicht genauer durchgehen, die könnt ihr gerne mal selber durchgehen, das sind einfach tatsächlich Daten, die übertragen werden. Startet mal einen YouTube-Stream oder ihr habt ja gerade einen Stream gestartet, probiert einfach mal mit diesem Stream dieses Ding hier aus und ähm, ja, schaut euch einfach mal an, wie viele Daten hier tatsächlich für dieses YouTube-Video übertragen werden. Also das sind schon sehr, sehr viele und hier unten sehen wir jetzt noch wieder ein paar äh, HTTP-Requests und dann sehen wir hier http Okay, und das war ein JPEG. Ja, 
Und das JPEG sehen wir hier, äh, Marker, Start of Image und dann sehen wir hier eben äh, diese ganzen Informationen über dieses Bild, bla bla bla, die hier dann auch übertragen werden. Ähm, dann das pfaff icon wurde noch übertragen und so weiter und so fort. Also so sieht eine normale Webseitenkommunikation auf dem Kabel sozusagen aus. Und wir sehen hier, das Ganze ist innerhalb von wenigen Sekunden durchgelaufen. Ich habe, glaube ich, auch ein bisschen zu früh wieder beendet. Ähm, aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Also innerhalb von, von einer Viertelsekunde oder von einer Drittelsekunde müsste eigentlich alles da sein, was ihr irgendwie braucht. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, meine Empfehlung wäre jetzt hier wirklich einfach mal ein bisschen Übung reinzubringen. Ähm, ladet euch einfach eine Webseite und lasst währenddessen Wireshark laufen und analysiert einfach mal, was für Traffic hier tatsächlich gerade kommt. Und dann könnt ihr hier von mir aus nach Protokoll oder sowas sortieren, also einfach hier oben drauf klicken und euch dann mal angucken, was hier jetzt tatsächlich so übertragen wird, was eigentlich angefragt wird und dann seht ihr gleich, oh, das ist relativ viel. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt noch irgendwie Google AdSense oder sowas auf dieser Website habt, dann habt ihr verdammt viele Requests da. Ähm, und ja, das war es erstmal von meiner Seite hier zu diesem Teil. Wir werden uns jetzt allerdings natürlich im Folgenden mit Speichern, mit Laden beschäftigen, damit wir auch vielleicht ein paar Hacking-Challenges, die dann auch auf diesem Server übrigens zu finden sein werden, ähm, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr noch machen können in Richtung Wireshark auch tatsächlich, dass ich euch einfach solche Captures geben kann. Ihr könnt, kann, ihr könnt die analysieren oder sowas. Ähm, ihr könnt mir dann sagen, was ist da vielleicht passiert und so. Und ja, ich glaube, da lässt sich noch sehr, sehr viel machen, so ein bisschen als Übung. Und ja, wirklich die, ähm, also wenn ihr wirklich sehr, sehr große Herausforderungen haben wollt, dann startet einfach mal einen Stream und analysiert euer Paket währenddessen. Gut. Und im nächsten Video schauen wir uns dann mal an, wie wir eben speichern laden können, Filter benutzen können und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und wir hören uns. Bis dann. Ciao.